我这纱窗是钉了双层的，因为一到了晚上，昆虫非常的多。起床了，昨天黑妞都不怎么吃东西。哇，这是咪咪吃的还是他吃的呀？你昨天晚上吃东西了没有？我吃啦，我吃了就乖啊，就好啊。他就躺在这里。守着他的孩子，我看看啊，我看看，别小气，嗯，还算是由来啊，肚子还吃的圆圆鼓鼓的。好好好，要吃点东西啊，听到没有？好，我盖上，我盖上。你的最喜欢的猫罐头，昨天都不吃。我把这个拿开啊，这个危险。来，黑妞，来来，猫罐头吃吧吃吧。哎，今天还可以啊，昨天都不怎么吃呀、啊。送到他就是闻一下，舔一下就走了。毛色还是很油亮。我给你倒到上面去，来吧，这点你吃不到了，黑妞。上面吃，我以为黑妞她病了。昨天一天的话，猫罐头啊，两罐都是咪咪吃的。我还准备今天到县城的畜牧局去给他买药去啊，那这样就好。呃，我每一个视频啊，都是提前一天记录下来，第二天才发。你就像他那只花花夭折了是前天的视频，嗯、呃，然后紧接着第二天他就是不怎么吃食物。嗯、呃，我以为他是夭折了一只小猫啊，然后不吃食物啊，那这样就好。呃，今天的话把那个阶梯路啊，边上嘛都有点空了，因为鸡每天都在那里找虫子吃啊。今天就把那个阶梯路修复一下，这样就对了嘛。啊、呃，吃吧吃吧。昨天还把我急了。这是大黄的月子餐，因为小白一直没回来嘛，所以哎，你又上来了。还是挺聪明，不让他上来。走走走，下下去。这种尾巴腰的，好好吃你的。哎，黄子，每次就是你最调皮啊！让开啊！来，黄子，现在改为一勺奶粉了啊。哎，你个小不点黑妹，你没黄子厉害，你从下面钻出来。哎，慢点慢点，他发的蛮稳的，快去快去吃。你看黄子，刚开始用四勺奶粉，嗯、呃，都拉稀了啊，后来改为一勺了就好了。嗯、呃，从今天开始吧，全部用一勺羊奶粉，啊，慢慢的给他们增加。哎，黄子。你和我互动来了，去吃嘛，你就吃饱了。<笑>我手上有这个羊奶粉，啊，这个尾巴，你是综合了小白和大黄吗？打架他最厉害，最粘人也是他，爬的最高最捣蛋也是他。哎，又和我来了。嗯好，行行行行，去吃吧，去吃吧啊，去抢！刚刚到村里取了快递，都是黑牛和大黄的。来，来看一下，这个应该是买的猫窝，也很大一个，怎么这么小？应该是揉成一团了啊，买的时候是比较大的。哇，包装的还是挺紧的啊！这里三层外三层的包装，我还真怕把猫窝剪坏了。看一下怎么样？够大了。
质量挺好，还没有异味，哦，还是双层的。呃，那就把它晒一下吧，虽然没有异味啊，晒一下还是比较好，很软和。嗯、呃，黑牛他们一家啊，这么大一个足够住了。嗯、呃，这个应该是买的猫罐头。羊奶罐头，给黑妞的，狗也可以啊。这上面有个猫，东西有点多，呃，都是小狗小猫的，猫条，啊，都是猫条，这个是。给大黄了五只小狗的羊奶粉，呃，狗专用的。三罐，幼犬成长羊奶粉。嗯，还送了一，啊，这个就是给小狗喂奶用的啊。目前看样子就直接盒饭就可以了。现在这些全部都是猫。够的营养品，呃，这是没吃完的罐头，呃，这边是猫粮，黑妞就一直蹲在那里守着他的孩子，呃，看一下今天刚到的羊奶罐头，看他喜不喜欢，呃，昨天基本上是没吃什么食物啊，嗯，这种好像更香一点，呃，颜色看起来啊，好像也更正一点，来来来，你就听到这个香味啦，吃吧。昨天没吃东西，真的急死人。多吃点啊，恢复身体，把四只小猫别再挂掉了啊。再给你加一个猫条吧，来来。啊，这样就乖多了嘛。它更喜欢吃那种羊奶罐头。今天看起来状态好多了，呃，那把这个猫窝拿去晒一天啊。到十点半左右，这里就能晒到太阳了。那现在去弄阶梯路，跟这里打一排钢筋上去，就是用于做护栏。去年冬季的视频你们看到了，这个阶梯路上面的冰非常的厚，你除掉了一两个小时之后，它又结冰了。所以有护栏就安全一点。这些砂石都是从比较远的公路上背过来的。现在的话，就把这边上啊，全部把它倒上，因为这个下面啊，全部都被鸡掏空了。嗯、呃，如果不倒的话，这个以后就会垮塌下去。啊，这一排全部要倒上去了。到混凝土之前，必须要先浇水。啊，这样才粘合得了。啊，我搞板子，你没等等。就是把它保一下啊，要不然的话，这个水一冲，鸡的话在下面一抓，垮的很快。我不希望看到你的脚印啊，大花。哦，不过有个脚印也没关系啊。呃，这个钢管啊，要倒厚一点，因为这个到时候从这上面要一排钢管这样上去啊，做扶梯。我们在打他问的嘛，哦。那这个一定要稳，要不然去年的话，一下雪了，冰冻灾害，哇，这个楼梯没法走。
，这蜜蜂太讨厌了。一炮龙又一百几面，差也差不多了哦。差不多，八九十斤啊，那一百了。啊，跟这里的话，一点一点打，估计会要不少的水泥沙子。主要就交通不方便啊，要背比较远的路，如果在公路边上就好了。嗯。别一五一五嘛，你一天到晚一五一五，快点去看看你的孩子。这一排坐上去了，啊，就是背沙比较难背。呃，这个铁管的话，感觉好像有一点点矮啊，也可以了。啊，我人高一点啊，因为如果村里有老人过来玩的话，就是这个季节啊，他们同样需要这个扶手。嗯、呃，要不然的话，这个是比较陡的。都在呼呼睡大觉，你们看这个体型啊！哎呀，你最激动的啊！我说牛，你肯定会牛你，你不用这么激动。你看你，你看你，下去下去。嗯、呃，本来把它取名叫点点啊，但是有一位铁粉他说他女儿叫点点，嗯、呃，所以的话就把它改个名字吧。嗯、呃，你们觉得它叫什么名字呢？哎、啊，今天变得温顺了啊！好，你以后就不叫点点了啊，你和人同名了。我怀疑它真的是小白的种啊，因为打架最厉害嘛，又最捣蛋嘛，嗯、呃，和大黄结合在一起变得这么粘人。黑妹，这个黑妹其实是最胖的，目前好像也是她最大、啊。今天的食材有青椒、姜、蒜、菜、豌豆以及一盆香肠、豆油、花椒、下香肠。这个还需要炸一点油出来啊，油一点肥，然后把炸出来的油。啊，然后就可以把它倒出来，下次下面条。啊，这种腊肉香肠的这种油下面条是非常的香。当然了，猪油颜色啊，和新鲜肉的猪油颜色是不一样的。它这个是带黄式的，姜，这种香肠的香味还是很容易炒出来。下豌豆，好几天了啊，一直放在冰箱里面。基本上的不用放盐啊，因为香肠有盐嘛。辣椒、大蒜，哇，大锅了。加水，这个豌豆要煮熟。OK 了，一大锅啊。今天天气不错啊。我说扩建亭子就是扩建这个亭子啊、呃，这个亭子太小了，不管是来人来客啊，还是那几只狗子上来玩啊，就显得相当的拥挤。这香肠的话也算是老腊肉了啊，其实香肠的肥肉是不腻人的，腊肉也好，香肠也好，熏的越久，呃，吃起来就越硬，嗯、呃，用我们的话来说就是叫越有嚼劲。真正要好吃的话，还是这种。熏制时间比较久的这种，啊，辣味更足啊。等一下下午的话，就是把那个阶梯路啊弄好了之后，呃，然后的话就是做一个放柴的架子，呃，因为那些柴火的话全部堆在路边，呃，你像这个季节啊
，蛇藏的里面根本都不知道。如果上楼梯、下楼梯的话，突然窜出来啊，很危险。呃，家里一切事情搞好了之后，呃，然后就到村子啊旁边，就是上次给大家拍视频那个地方啊，呃，就开始在那里挖鱼塘了。呃，不是挖鱼塘啊，也就是挖槽了。然后的话就是倒混凝土了，要倒一米多高啊，水深保持一米左右。但是那个水泥池养鱼老是要死鱼。你们有什么好方法？就是说，让那个水泥池的话泡一个月啊，就能养鱼的。要不然的话，放几百鱼放下去，都是放我到时候放，可能至少要二十宽以上的啊，放两三十宽的，那损失就大了。呃，有什么好方法给我分享一下？泡一个月就能养鱼的。那吃晚饭的话，今天下午事情还很多，这里还要打几根钢管，呃，钢管刚刚拿过来啊。然后这一排钢管就这样打下去了，到时候这一排就作为，呃，楼梯的护栏。这样的话走起来就安全多了，是不是，小六？啊，小伙，小黑，有的朋友他说。这个棚子一吹大风啊，就垮了。我们这边没有大风啊，最大的风好像和沿海地区比较起来啊，就像平常的风一样。过去来吧，哎哎。哎，我来，我来帮忙，来，慢点啊。然后的话，搭一个架子搭空啊，柴火的话就摆在架子上面，然后上面的话再盖薄膜之类的，呃。要不然这些柴火全部放到这里啊，因为前天的话有一条蛇给这里出来，我刚好走到这里，它慢悠悠的给这里下去。如果说我刚好走到旁边的话，那可能啊就被它亲一口了。现在都下午一点多了，呃，架子就让他们去打板，嗯、呃，抓紧时间到昨天修路那里把那个模板拆了，呃，要不然天气热了啊，如果说你不拆的话，它里面不通气嘛，就容易起鼓包啊，那这样的话。呃，就不结实了啊！顺便再仔细检查一下啊，哪里需要补的，哪里需要加的，全部把它加牢啊！要修的话，就把那个路面修结实。嗯、哇，昨天这都树啊是放到这里的，都还没干，不知道是谁，都直接把它滚到这边来了。我到你这里，最近连啥个哥哥在准备？不要紧的，你想背好多背好这样就 OK 了。呃，这么做的原理就是，呃，因为天气热了嘛，呃，所以模板不拆开的话，它里面空气不流通，温度高了它就会起包，呃，最后的话它就不牢固了。呃，这样打开了的话，呃，因为今天村里三轮车在忙啊，等明天三轮车过来，然后直接拆掉就可以了。好，那就分享到这里，明天见。